President, jeg har et spørsmål om et rundskriv til forvirring til kunnskapsministeren. Aftenposten har avdekket at det nye rundskrivet om vurdering og karaktersetting har skapt full forvirring blant landets lærere om hvordan dette er å forstå. Lærere uttrykker både frustrasjon og protesterer mot et regime for fastsetting av standpunktkarakterer, der engasjement og arbeidsinsats i timene ikke skal telle bare prøver. Om elevene er på Facebook eller følger med på tavla, spiller liksom ingen rolle. Kort sagt betyr det at skoleflinke elever kan sette og sløve, og svake elever kan undre seg hjelp uten at det får konsekvenser. President, dette sender helt gale signaler til elevene og kan undergrave både undervisningen og lærerens autoritet. Det er også vanskelig å skjønne hvordan dette kan gagne elevene. Faglig engasjement er viktig om man vil forbedre sine egne prestasjoner. Rundskrivet som er sendt skolen er langt fra entydig. Derfor er vi nå vittne til et slags NM i fortolkning av vurderingsforskriften. En svært uheldig og alvorlig situasjon. President, om det nye vurderingsregimet blir stående uforandret, vil mye av motivasjonen for det løpende skolearbeidet falle bort. Og det er kanskje det siste vi trenger i Norge når vi vet at norske elever skal prøve å ta igjen det forspranget deres jevnaldre i andre land har i sentrale skolefag. Er statsråden stort over sin håndtering av denne saken og all den støy dette har skapt i norsk skole? Statsråd Kristin Halvorsen. President, jeg er veldig glad for å få dette spørsmålet, fordi det er mange som setter mange flere spørsmålstegn rundt vurdering og karaktersetting i ungdomsskolen og videregående skole enn det det er grunnlag for. Og siden Stortinget enstemmig, inkludert Høyre, har vært enige om at det er de faglige prestasjonene som skal være utgangspunkt for standpunktkarakterer i fag, så har vi selvfølgelig fulgt opp på hvilken måte vi gjennom rundskriv og rettledning skal gi veiledning i forhold til vurdering. Og spørsmålet rundt vurdering og hvordan man gir tilbakemelding til elevene er veldig viktig. Det er et område vi har vært litt dårlige på, og det er avgjørende viktig i forhold til hvordan elever får vurdering underveis. Men selvfølgelig også at man har en sluttvurdering, altså en standpunktkaraktervurdering, som gjør at man får rettferdige karakterer og ikke trynefaktorer. Så til innholdet. Er det sånn at innsats i timene og aktivitet i timene har betydning og kan vektlegges når lærerne skal sette standpunktkarakter? Ja, selvsagt. Hvis eleven gjennom sin aktivitet i timen gir uttrykk for faglig innsikt, er med på å vurdere og helt opplagt anvende den kunnskapen som eleven har fått i faget, så vil det selvfølgelig gi læreren et bilde av hva slags kunnskaper eleven har, og det er med i grunnlaget for å kunne sette en standpunktkarakter. Men det er jo ikke sånn at aktivitet i seg selv, hvis man jabler på innpust og utpust uten å gi uttrykk for noen form for kunnskap, at det skal ha noen betydning. Det tror jeg de fleste synes er rimelig greit å forholde seg til. Så punkt to, er det da sånn at hvis en elev, la oss si, er utrolig god i matematikk, svarer riktig på alt, men ligger langt foran de andre elevene, og derfor kjeder seg i timen, og gjør andre ting som er provoserende for fellesskapet, skal da vedkommende straffes i form av lavere matematikkarakter? Eller er det rimelig at man blir vurdert i matematikk ut fra sine matematikkunnskaper, og så er det orden og oppførsel som i tilfelle skal brukes hvis en elev ikke deltar i fellesskapet, eller på annen måte forstyrrer? Ja, president, statsråden svarer jo ikke på spørsmålet mitt, og hun er stolt av den måten denne saken er håndtert på. For statsråden bruker jo nå Stortingets spørretime til å gjøre rede for det direktoratet skulle ha klargjort i det rundskrivet som er sendt ut. Der skulle jo fortolkningen ligge, der skulle det ha vært gitt de klare føringene for hvordan lærerne skulle utføre sin vurdering og sin praksis ute i skolen. Så det statsråden nå bare synliggjør, det er at statsråden har sin fortolkning av det her. Rundskrivet er så uklart at lærere rundt stiller masse spørsmål i forhold til hvordan det her er å forstå. Så spørsmålet med til statsråden blir jo da, har hun tenkt å sende ut et nytt rundskriv som skal oppklare det første rundskrivet? Eller hvordan har hun tenkt at man skal skape ro i skolen og trygghet for at man får en ens vurderingspraksis? Statsråd Halvorsen. 
For det første er det selvfølgelig sånn at det er krevende å gi rettferdig vurdering. Det er rimelig at elevene er opptatt av at trynefaktor ikke skal ha betydning, og det er rimelig at vi bestreber oss mest mulig på å kunne sette rettferdige karakterer. Det er ikke sånn at det stort sett settes spørsmålstegn ved alt innhold i forhold til hvordan vurderingen skal være, men det er selvsagt en sak som må vurderes, og man må hele veien reflektere over når man er lærer: Hvordan gir du gode tilbakemeldinger underveis? Hva er en rettferdig fastsetting av en standpunktkarakter? Da er det selvsagt sånn at vi går i dialog med lærere, og Utdanningsdirektoratet går også i dialog med lærere for å finne ut av hvordan dette skal gjøres best mulig. Vi skal selvsagt bidra til å gjøre det så klart som mulig gjennom dialog. Om det er noe behov for noe nytt rundskriv, det stiller jeg spørsmålstegn ved. Men hvis man ønsker å lete etter en setning her og der og misforstå, så er det selvsagt alltid mulig at det finnes noen lærere som gjør det. Det finnes det også noen elever som ønsker å gjøre. Så her må vi bare ha utgangspunkt i at det er de faglige kompetansen som skal avgjøre standpunktet. Klokka bør i alle tilfeller ikke være til å misforstå. Taletiden er ute når klokka står på null.